Well, yesterday we concluded with uh, Daniel uh, pleading to uh, to God for mercy for his people Israel. Вчера мы закончили на том, как Даниил просит о милости к Израилю. The seventy years had passed. Прошли семьдесят лет. And now, according to prophecy, it was time for the children of Israel to return. Пришло время израильтянам возвратиться. And Daniel's basis for his plea is upon God's wanting to honor His own name. И основание молитвы Даниила в том, чтобы Бог почтил свое имя. This is the city that is called by your name, Jerusalem. Это твой город назван твоим именем, Иерусалим. These are the people who are called by your name. Это народ, который назван твоим именем. You have said you would bring them back in seventy years. Ты сказал, что возвратишь их через семьдесят лет. For the sake of your own name, Lord, bring us back. Ради твоего имени возврати нас обратно. And so it's on this basis that we see Gabriel arriving. И именно тогда мы видим, что Гавриил приходит. And if you would read, please, chapter nine, verses twenty to twenty-three. Девятая глава, двадцатый, двадцать третий стихи. Когда я еще говорил, молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о Святой Горе, Богом моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, вразумлял меня, говорил со мной, сказал, «Даниил, теперь я шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний». И так вникли в слово, и разумею видение. So while Daniel was still engaged in prayer, пока молил Даниил еще молился, evidently to the point of exhaustion, он как до изнеможения дошел. An answer was sent to him. Ответ был дан ему. And the command to Gabriel was issued at the beginning of Daniel's supplications. И вышло слово от самого начала молений на Даниила. But Gabriel himself does not arrive to speak to Daniel. И сам Гавриил не пришел, чтобы говорить с Даниилом. Until well into the time of Daniel's prayers. Только когда были услышаны молитвы Даниила. At a time now when Daniel is very weary. И когда Даниил уже истомился. Now Gabriel here is called a man. Здесь Гавриил назван мужем. Be evrit haish. Хаиш на иврите. Meaning that he appeared in the form of a man. Это означает, что он явился в образе человека. Now there are many times that angels in the Hebrew Bible or in the Tanakh appear as men. Часто в Писаниях ангелы являются в качестве людей. You remember when the three angels came to Abraham? Помните, как три ангела пришли к Аврааму? They had the appearance of men. В образе людей. Even though the chief of those three angels happened to be the angel of the Lord or the Lord Himself. Хотя и один из тех ангелов был ангел Господен, либо сам Бог. But here, this is the same Gabriel that Daniel has seen in a pre in the previous vision. Это тот же Гавриил, которого Даниил видел в предыдущем видении. Now the vision word that is used here is is the word ma'e. И слово видение ma'e. To this point, there has been no vision per se. До этого момента не было никакого видения. In this case, ma'e stands not for revelation. В этом случае ma'e это не просто откровение. But but is the vision or the appearance of an angel? Это видение либо образ ангела, явление ангела. By whom the word of God is now communicated to the prophet. Через которого слово Божье дается пророку. So this revelation was moreover not being communicated to him in a vision. Поэтому это откровение было дано ему не столько в видении. But while in a state of natural consciousness. Но когда он был еще в более сознательном состоянии. In verses 24 to 27. Стихи 24-27. We see the 77s. Мы видим 77. In the history of prophetic interpretation. И в истории пророческого толкования. The study of Israel has often been neglected. The study of Israel has often been neglected. Часто игнорировалось изучение израильской истории. 
With the result that prophecy as a whole has not been properly understood. И в результате чего пророчества неправильно были поняты. The many attempts to twist prophecies about Israel. И часто извращались пророчества об Израиле. So that they are made to appear as though they are prophecies of the church. Для того чтобы показать их, как будто это пророчества о церкви. And the widespread neglect of the biblical revelation about Israel. И также это распространенное презрение к библейским откровениям об Израиле. Привело к серьезному серии презренного отношения к Израилю. До тех пор, пока эти пророчества не возродились в 20 веке. Интересно, что эти пророчества об Израиле, они снова были возрождены с продолжением, либо с возникновением сионистского движения. But then a revised study of Daniel chapter 9, verses 24 to 27 helps us to focus on Israel's future. This passage is a little bit difficult. And there are many different interpretations uh, to confuse the student. Есть множество интерпретаций, которые запутывают учеников. Если тщательно проанализировать этот отрывок, combined with Daniel's summary of Israel's prophetic history, в сочетании с выводом, который сделал Даниил о пророческой истории Израиля, will help us to see that everything culminates in the second coming. Мы увидим это, может увидеть, что все, вся кульминация сосредоточена во втором пришествии. Стихи 24 и 27. 77 на определены для народа твоего, из этого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажено беззаконие, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый из святых. И так зная и разумея, с того времени, как выйдет повеление, то о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Семьдесят седьмин — это семь раз по семьдесят лет. We see that the original 70 of Jeremiah was explicitly a period of years, 70 years. Мы видим, что первый раз 70 лет это только 70 лет. And both liberal and conservative scholars agree that the the units then are 70 years rather than days or weeks. И все ученые соглашаются в том, что 70 седьмин это 77 раз по 70 лет, а не дней. So the address comes your people and your holy city. Your people and your holy city. Поэтому ваш город и ваш святой народ. Now this is a direct response to Daniel's prayer. Это прямой прямой ответ на непосредственный ответ на молитву Даниила. Daniel clearly understands your people as the people of Israel. Даниил понимает, что твой народ это народ Израиля. For whom he's just completed very agonizing prayer. За кого он молится в такой агонии? And your holy city obviously would be Jerusalem. И город твой это очевидно что Иерусалим. Which has been the object of his petition. И за что и молился Даниил. 
The revelation here is of uh, God's plan and purpose for Israel. Откровение в том, что это план Бога, цель Бога для Израиля. And God's purpose and plan for Israel is obviously in great contrast. Цели, планы Бога в большом противопоставлении. To what has been revealed to Daniel earlier regarding the four great world empires. Протестопление тому, что было сказано Даниилу о четырех великих империях. So here Daniel is returning to the whole subject of salvation history. Поэтому здесь снова Даниил возвращается к этой теме спасения в истории. Uh, as opposed to the secular history that has dominated the earlier chapters. Как противопоставление к мировой истории, что было доминированием в предыдущих главах. Now his moving between these two, from secular to salvation history. Если он переходит здесь от мировой мировой истории к истории спасения. Reflects that God is really the God or the Master of both. И это говорит просто о том, что Бог руководит и тем, и другим. He is the God of all history. Он Бог всей истории. And he's certainly the God of Israel's history. Также он Бог истории Израиля. And there are special purposes he is achieving in the history of Israel. Также он достигает особенных целей в истории Израиля. Now the period of 77s involves six major events. В периоде семь седьмин заключены шесть основных событий. Uh, the first three have negatives that are pretty much synonyms. Первые три они синонимы и отражают негатив. Transgression and rebellion. Преступление, бунт. Sin and failure. Грех, беззаконие. Iniquity and waywardness. Беззаконие и преступление. So to finish the transgression. Поэтому для того, чтобы завершить преступление, as as the period involved in this prophecy apparently brings Israel to the point of her restoration, и этот период в истории Израиля приводит Израиль к восстановлению. The concept of finishing transgression probably is best interpreted. Концепция о том, что преступления покрыты, наверное, лучше это объяснить. As bringing Israel's apostasy to judgment. Когда отступничество Израиля будет судимо. Bringing her apostasy apostasy to its conclusion. И когда отступничество возвершится. And now to begin her period of spiritual restoration. И что теперь начнется период восстановления Израиля. The the expression to make an end to sin. И также выражение, что грех будет запечатан. The concept of ending sin likewise leads to forgiveness and restoration. Концепция запечатания греха тоже ведет к прощению и восстановлению. And the beginning of a new spiritual plateau. И начало нового духовного уровня. The expression to make atonement for iniquity. Также выражение загладить беззаконие. Now, in speaking of the the wiping away of waywardness, это означает избавиться от извращенности. In verse 24, we see the word kaper used. Также kaper используется слово в 24 стихе. And kaper, you may you may hear the word kipur. Слышали это слово? Kipur, kaper, kipur. Yom kipur, the day of atonement. He's talking about here kaper or Making atonement. Kaper kipur li ban gavrit o iskuplenie. And it presupposes that God is is God is the one who is doing the cleaning. Это предполагает то, что Бог очищает. Because salvation is God's program, not man's program. Потому что спасение это Божья программа, а не человеческая. Now the promise of atoning for wickedness. Обетование о том, что беззакония будут искуплены. And that only refers to the death of Messiah. Это относится к смерти Мессии. Because the death of the Messiah is the basis for God's grace. И смерть Мессии это основание для Божьей благодати. And the application of this time when Yeshua Hamashiach comes again. И что это время, когда Иешуа Хамашех придет снова. Now there are three positives that correspond with these three negatives. И также там есть три позитивных момента, соответствующие 
трем негативным моментом. И мы находим фразу, чтобы приведена была правда вечная. Цедек. 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 This is the word for righteousness that uh, recalls da uh, the use of Daniel's prayer. Слово праведность, которое соответствует молитве Даниила. Which denotes the idea that the Lord is uh, in the right over over against Israel. He is correct. Либо другими словами, Бог принадлежит право руководить Израилем. Бог верен. Бог правдив. People in their naivete. People in their prejudices. Что люди со своими предрассудками. People in their varying degrees of blindness. Также различная степень слепоты людей. May want to fault God. Возможно, они захотят это как-то приписать вину Богу. Or suggest that He's done a terrible thing. Или же сказать, что Он сделал что-то ужасное. Listen, God is always right. Знаете, что Бог всегда прав. He's always right. Он всегда прав. And we are wise to always submit to his counsel. Поэтому мы всегда зависим от его совета. And accept his actions. И мы принимаем его действия. And comply with him. И мы все подчиняем ему. Any revolt against him, any rebellion against him. И в бунте против него. Will only come back to hurt us. Это приведет только к тому, что будет вред нам. Поэтому мы поступаем хорошо, когда признаем, что он праведен. И всегда, если мы всегда подчиняемся ему. So everlasting righteousness is accomplished by the grace of God. Поэтому правда вечная, праведность вечная совмещается с благодатью Божьей. Through the death of Messiah. Через смерть Мессии. And this is embodied in the prophecy of Jeremiah chapter twenty-three. And I'll let you look up the passage later. Now, let's. Now, secondly, he says to seal up the vision and prophecy. Now, sealing up the vision and the prophecy no doubt relates to the second coming of Messiah. When Messiah Yeshua Himself returns in His visible presence upon the earth. Мессия Ишуа возвратится сам в, и будет, видимо, присутствовать на земле. Now, since sealing elsewhere suggests authenticating or validating, поскольку запечатание означает то, что это истина, это подлинно, the, um, uh, this fits the present context. И это очень хорошо соответствует этому контексту. The promise is that Jeremiah's prophecy will be fulfilled and thus confirmed. Обетования пророчества Иеремии исполнятся и подтвердятся. The third, a positive expression. Третье позитивное утверждение. Is to anoint the most holy place. Помазать самое святое место, святое святых. They are now anointed. To reconsecrate them after the previous defiling. Помазано святое место после предыдущего осквернения. So in in verse twenty five we see the start of the seventy sevens. И в двадцать пятом стихе начинается седьмины. The seventy sevens will begin with the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem. Семьдесят седьмин начнутся с указа о восстановлении Иерусалима. If the decree refers to the decree of a human ruler instead of a decree of God, если это указ человеческого правителя, а не Бога, at least four different decrees are mentioned in Scripture. В Писании упомянуто по крайней мере четыре указа. There was the decree of Cyrus relative to the rebuilding of the temple in 538. There was Darius's decree confirming the decree of Cyrus in 521. Artaxerxes gave Ezra authority to build the temple. 
А, а так Серкс дал власть Ездре отстроить храм. To build the temple to God in Jerusalem in, in 458 году отстроить Иерусал... в Иерусалиме храм. And a final decree was given by Artaxerxes to Nehemiah. И последний указ был дан Артаксерксом Нехемии. To build the city and the walls in keeping with Nehemiah's request. Восстановить город и стены в соответствии с просьбой Нехемии. In 445. В 445 году до нашей эры. Only the final decree of Nehemiah actually fits the detail of the prophecy that predicted the rebuilding of the city. Again. Only the final decree of Nehemiah и только последний декрет указ Ниеми actually fits the detail of the prophecy подходит под описание пророчества that predicted the rebuilding of the city который предсказывал восстановление города see there was, a, there was no actual rebuilding of the city как вы знаете не было никакого восстановления города until the time of Nehemiah до времен Ниеми with the, with the decree being issued и когда был издан этот указ наверное последний месяц 445 года когда мы доходим до второй половины 25 стиха это первая седьмина из 69 From, from the time of the decree, от времени издания указа до Христа Владыки until Messiah the Prince, до Христа Владыки there will be, um, seven sevens and 62 sevens. пройдет 7 седьмин и 62 седьмины Христос Владыка That is an anointed leader. Это помазанный лидер. So if the 490 years begin in 445, поэтому если 490 лет начались с 445 -го года до нашей эры, it would provide fulfillment for the 483 years. Таким образом прошло 483 года, uh, which are seven sevens. Plus 62 sevens. Это в свою очередь семь седьмин плюс шестьдесят две седьмины. By year 33 AD. Таким образом мы выходим на тридцать третий год нашей эры. Now the prophetic year of 360 days must be understood in keeping with uh, scriptural prophecy. И про пророческое понимание трехсот шестидесяти дней нужно как бы это тоже, тоже совмещать с пророчествами. Как вы помните, еврейский календарь это 12 месяцев, каждый месяц 30 дней. И с учетом того, что через некоторое время A thirteenth month would be added to the calendar. Тогда они добавляют тринадцатый месяц календарю. So every so many years there was a thirteenth month, the second month of Adar, added to the calendar. Every seven year, поэтому. Uh, every several years. А поэтому через некоторые несколько лет добавлялся тринадцатый месяц Адар к календарю. But in prophecy, this this thirteenth month is not considered. Но в пророчестве не учитывается тринадцатый месяц. For example, when we look at Revelation eleven three, например, twelve six, Откровение одиннадцать три двенадцать шесть, the three and a half years of three hundred and sixty, а три с половиной года, каждый из которых по триста шестьдесят дней, is confirmed by the use of twelve hundred and sixty days. Там подтверждается это тем, что говорится число uh, 1260 дней. И когда недавно пришли к такому выводу, что Ишо был распят в 29 году. But more recent scholarship has moved that to year 33. А потом передвинули эту дату на 33 год. Which fits precisely into the pattern of 483 years. Потому что 
Это идеально соответствует 483 годам пророчества. Таким образом, остальные семь лет должны исполниться в какое-то другое время после смерти Мессии. Поэтому семь седьмин, 490 лет are divided into seven sevens or 49 years, 60 sevens, and then a final year of seven, uh, it's, uh, it's final time of seven years. So the first seven sevens, the city would be rebuilt Будет восстановлен город, но во времена трудные. Как вы знаете, первые девять лет это было восстановление города. После еще восстановления храма это 40 лет. Второй раздел это 62 седьмины. Apparently, immediately follows the first seven sevens. Очевидно, что они сразу следуют за семью седьминами. And all, almost all commentators agree on this sequence. И почти все комментаторы согласны по этому поводу. Nothing specific is indicated as occurring during this period. И там ничего не говорится, что происходит в этот период времени. Only that the rebuilding of Jerusalem continues. А только то, что продолжается восстановление Иерусалима. But the events between the the 69th seven and the 70th seven события, происходящие между 69 и 70 седьминами, become highly active. Активизируются. Because here the anointed one, the Messiah, will be cut off and have nothing. Потому что Мессия, помазанник, будет отсечен, будет предан смерти и не будет. So this becomes a clear reference to the death of Yeshua the Messiah. Это ясно говорит о смерти Иешуа Мессии. And and the verse says, and and the people of the ruler who who is to come will destroy the city and the sanctuary. И потом город святилище разрушены будут народом вождя. We know that the destruction of the temple occurred in 70 A.D. Мы знаем, что разрушение храма произошло в 70-м году. 34 года после смерти Мессии. И народ, вождя, который должен прийти, разрушит все. Поэтому это даже не сам вождь, но народ вождя разрушит. Now, during this last period of seven years, the ruler who comes will confirm a covenant uh, with many for one period of seven. Придет вождь и утвердит завет для многих одна седьмина. A covenant with Israel will be made and observed. Он будет заключен завет с Израилем и соблюден. И это завет мира, потому что поможет нам понять этот короткий период мира в Израиле, как в Езекииле 38 главе. И затем в середине этих семи лет This covenant of peace is broken. Этот завет мира будет нарушен. And so this refers to a covenant made with a political ruler. Поэтому этот завет говорит о политическом лидере, заключенном с политическим лидером. And begins a season of Israel's trouble. И таким образом начинается период проблем и счастья для Израиля. This period will be characterized by the ending of sacrifice and offering in the temple. Уже характеристика того времени, что прекратится жертва приношения в храме. Что дальше подтвердится в Даниила 12 главе 11 стихе. Даниила 12:11. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. 
Now, this coincides then with the prophecy of, of Yeshua. Это также соответствует пророчеству Иешуа. That the desecration of the temple will take place at the beginning of the uh, Great Tribulation. То что осквернение храма произойдет в начале великой скорби. And uh, this is found for us in Matthew chapter uh, 24. Это Матфея 24 глава. Uh, verses uh, 15. Стихи 15. Through 22. По 22. Now it's it's at this time. И в это время that the abomination of desolation takes place. This, this is the abomination that causes desolation. Because now uh, the, the temple is completely desecrated. But this evidently is at a future time. Но также это очевидно относится к будущему времени. When uh, this one who is the antichrist, когда этот один, кто есть антихрист, who makes covenant with Israel, который заключит завет с Израилем, sets up a statue of himself in the temple, поставит идол самому себе в храме. In much the same way that Nebuchadnezzar and Belshazzar had done. Так же само, как и поступали на Вахадоносер и Валтасар. And uh, places it in the temple of uh, Jerusalem. И поместит это в храме в Иерусалиме. To make his statue an object of worship. Для того, чтобы этот истукан был предметом поклонения ему. All right, let, let's come to chapter 10. Десятая глава. Даниил, десятая глава. Now here we have in chapter 10 the vision of the man. Это видение мужа. Um, we we can regard the last three chapters as uh, one unit. И хотя мы можем три последние главы объединить в один раздел. Of which the first describes a vision experienced by Daniel at the uh, River Tigris. И первое, что это переживание от Даниила у реки Тигр. And the succeeding two, the revelations communicated to him respecting the future. И затем откровения данные Даниилу относительно будущего. And so let's read the first three verses here as background. Давайте прочтем первые три стиха, поймем, что же здесь за предыстория. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Истина было это откровение и великой силой. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовне три седницы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. И мастями я не мощал себя до исполнения трех седниц дней. Now Daniel chapter 1 verse 21 states that Daniel continued until the first year of Cyrus the king. Там говорится, что Даниил был до первого года царя Кира. But this prophecy now takes us beyond the first year of Cyrus mentioned in 121. И как Кир тут упоминается в первой главе, и это уже третий год царя Кира. Which should now herald the fulfillment of a Jeremiah's 70 years prophecy. And the restoration of the temple. As the exiles are now free to return to Jerusalem. Потому что пленники теперь уже свободны могут возвратиться в Иерусалим. As is stipulated in Ezra chapter 1, the first three verses. Как сказано в Ездра 1, первые три стиха. This, this apparently goes beyond the second year of their arrival. Given to us in Ezra 3.8. When, when they were able to begin the restoration but were soon forced to give up. Ezra 4.24. The disappointment associated with the beginning of Israel's restoration from exile. И разочарование, с которым сталкивается Ездра после возвращения из изгнания. This uh, disillusionment or this disappointment is countered by a promise of final restoration. И это разочарование 
вместо разочарования дается обетование о окончательном восстановлении. Что мы увидим в Даниила 12 главе первых трех стихах. But uh, the date of verse one gives us a background to the morning. И также в первом стихе мы видим. Of verses two and three. Как почему он плакал, почему он умывал. The morning then is in, is in response to the condition of Jerusalem. Сетовал, скорбел о состоянии Иерусалима. Which expresses itself in fasting. Это говорит о посте. In the, in the sense of abstaining from uh, festal food or or even from every, everyday grooming of a respectable person. And so the three-week mourning is, is explained by 21 days in uh, chapter 10, verse 13. And uh, please, if you'd read verses 4 to 6, chapter 10. 4 to 6, verse 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 4 to 6, now this is the 24th day of the first month. That this can only denote uh, the month of Nisan, which on the 15th of Nisan, of course, Passover begins. Uh, 24 days also equals three and a half weeks. And so, one scholar suggests that this indicates that the vision comes halfway through a week of years. Это также говорит о том, что это видение доходит до середины трех с половиной недель. So now there is a theophany by the Tigris River. A theophany is a manifestation of God. Поэтому у реки Тигра это проявление Бога. The uh, the man in linen is not described as a holy one. Человек, либо муж в льняной одежде, о нем не сказано, что он святой. But the verses illustrate the idea of the holy. Но в стихах видно то, что он свят. As suggesting a splendor that requires or inspires awe. Великолепие его мы просто можем удивиться. Это как описание чистоты и осознание своего греха. So he's wearing linen, pure priestly garments. Он одет в льняную одежду, одежду священников. And he's wearing a belt of pure gold of ufaz. Также его пояс из золота. Ufaz was a region known for its uh, gold. Из Уфаза, где было много золота, либо он известен был этим. His his body is like uh, uh, well, beryl. Beryl is a form of a, a chrysolite. Тело его как топаз, топаз бери, руан звание топаза берил, хризалитный камень. It's known as topaz in, in the new covenant. Но он видите называют топаз. And um, this is a, this is really some kind of a flashing stone. So his, his face is like lightning. His eyes are like torches. His arms and his feet are like polished bronze. And he has a voice like the sound of a tumult. Глаз речей, как голос множества людей. И также у этого существа небесного одежда из сверкающей сверкающей льняной одежды. И остальные его признаки, качества. 
point to a glorious appearance of the Lord himself. Указывает на славное явление самого Господа. And so many scholars agree that this is the glorified son of man. Это многие соглашаются с тем, что это прославленный сын человеческий. The one seen by Daniel coming on the clouds of heaven. И того, который видел Даниил, грядущего на облаках небесных. A vision of the God man. Видение Бога человека. Moves us to Daniel's reaction in verses seven to ten. Дальше мы переходим к реакции Даниила в седьмом восьмом стихах. Now this theophany was visible to Daniel alone. И это явление Бога видел только Даниил. His companions did not see the vision. Этого не видели его компаньоны. But they hid themselves as great dread or trembling came upon them. Они спрятались из-за большого страха, который напал на них, ужаса. И из-за этого видения его сила ушла. И также голос его, как голос множества людей, left Daniel flat on his face and knocked out, unconscious. Даниил упал на лицо и потерял сознание. But a hand touched him. Но рука прикоснулась к нему. Awakening Daniel. Пробудила его. But still leaving him deeply affected by the glory of the vision. Но все равно он еще был сильно поражен славой видения. He was still trembling on his hands and knees. Он все еще трясся на своих ногах. He was unable to to stand upright. И он не мог стоять прямо. And so, what is the message? Поэтому в чем же послание? So read please verses eleven and twelve. Стихи одиннадцатый, двенадцатый. И сказал он мне, Даниил, мое желание вникли в слова, которые скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я стал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить себя пред Богом твоим. Слова твои услышаны, и я пришел по словам твоим. So upon receiving instructions to stand upright, он получает указание встать прямо. Daniel was able to raise himself up. Daniel смог встать. But he was still trembling and quaking. Но он все еще трясся. But when Daniel receives the answer to his prayer from Gabriel, и когда Daniel слышит ответ на молитву свою от Гавриила, Daniel is referred to as one who is highly esteemed or greatly beloved. Daniel назван мужем желаний, это высоко почтен, почитаемый и глубоко любимый. This heavenly one is coming to Daniel's presence. И этот небесный приходит в присутствие Даниила. Has come in in response to Daniel's prayers. Также пришел в отклик на молитву Даниила. Because Daniel had set his heart upon understanding what God had shown him. Потому что Даниил решил понять и разуметь, что Бог показал ему. Daniel had maintained a heart of humility. И Даниил свое сердце соблюл смирение. And Daniel offered the words of his prayers to God. И также Даниил молился Богу. Without a doubt, Daniel prayed for the accomplishment of the salvation that was promised to his people. Без сомнения, Даниил молился о спасении, которое было обещано его народу. And for the removal of all hindrances that stood in the way of that accomplishment. И также, чтобы были удалены все препятствия, которые были на этом пути. The hearing of his prayer may be regarded. As containing in it not merely the the fact that God directed an angel to convey to him disclosures regarding the future fortunes of his people. That's way too long. Is that? Too long. Let me back up. Okay. The the hearing of his prayer may may be regarded, therefore. Поэтому ответ на его молитву то, что его молитва была услышана. As as containing in it not merely the fact that God directed an angel. На факт не только тот, что Бог послал своего ангела. To convey to him disclosures regarding the future fortunes of his people. Для того, чтобы открыть ему будущее народа. But also at the same time as implying that on the side of of God. Но также это намек, что со стороны Бога. Steps were taken for the removal of these hindrances. Бог предпринял шаги, чтобы 
о, избавиться от этих препятствий. Бог действовал. Стихи 13 14. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, и вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. И в Танахе такой вывод делается, что uh, битвы, которые происходят на земле, это результат битв, которые происходят на небе. И здесь упоминается князь царства Персидского. И это uh, дух, который охраняет царя. And most rabbis and uh, Christian interpreters have uh, agreed on this. Большинство раввинов, также христианских интерпретаторов, согласны с этим. Well, one Jewish uh, scholar, Slotky, Slotky, это один еврейский теолог, said that there's a guardian angel which uh, each nation believed itself to have. И он говорит, что это ангел-хранитель, который есть у каждого народа. И в течение 21 дня Даниил молился и сетовал о своих соотечественниках, он взял на себя эту задачу, которая со стрессом задача, стрессовая ситуация, пионерство. И также uh, были составлены планы врага для того, чтобы препятствовать им. And for three weeks it seemed as though his prayers had gone no higher than the ceiling. И в течение трех, трех недель казалось, что молитвы его не достигают выше, чем небо. So Persia, Поэтому это война против враждебного князя царства Персидского. Архангел Михаил пришел на помощь ангелу Господня. Now, Michael, Михаил means Who is like God? Означает, кто подобен Богу. And we learn from verse 21 my, why, the angel, why the archangel Michael and no other angel came to the help of him who was clothed with linen. Пришел на помощь тому, кто был облечен в льняную одежду. Это потому что Михаил это князь Израиля. Now, chief princes are the group of archangels in celestial hierarchy. Who are superior to the angels. Они находятся выше на ступени над ангелами. И они могут ближе подходить к трону Бога. Поэтому он был оставлен, он был послан для того, чтобы сражаться, бороться с князем персидским. И он побеждает над этим царем. So the kings of Persia then are subdued uh, by the spirit that proceeds from God. Поэтому царь Персидский был покорен ангелом, который был послан от Бога. Потому что он содействует благосостоянию Израиля. So message, Поэтому с этим радостным посланием ангел приходит к Даниилу. 
to open up to him what will happen, what, what will befall his people in the latter days. Это чтобы объяснить ему, что последует, что будет с его людьми, его народом в последние дни. And we will, we will come back to Daniel's reaction. Мы возвратимся к реакции Даниила. Ахре хавсака. After break. После перерыва.